我的和你换，你吃我的牛排。啊，陆小姐吃我的海鲜盅吧，我吃牛排。哎，你是不是故意的？哪有三番两次打翻东西的？我，对不起，对不起，我第一天上班。哎哎，算了算了，不要跟他生气。我们大家出来吃饭，应该和和气气的啊。他第一天上班，呃，难免手忙脚乱的，我们就不要为难他了。反正如萍的裙子脏了。脏一次，脏两次，都差不多嘛。请你走远一点，别管我，我自己来。哦，我来，我来。你要什么？胡子，胡子。什么什么？你说什么？你要什么？你胡子，胡子，胡子，胡子。你现在就要吃水果。好，没关系，没关系，千万不要难过。今天的见面有点反常，什么怪事情都发生了。但是也因为如此，我们才会印象深刻，是不是？老实说，我参加过五次这样的宴会，只有今天晚上，我觉得丝毫没有冷场。请客是很隆重的事情，你们把它搞成了一场闹剧，是不是要存心丢我的脸呢？妈，你不要动不动就拉耳朵的嘛，我又不是小孩子，搞什么鬼？你问尔豪啊，我也被蒙在鼓里，被泼了一身酒，才知道那个 waiter 就是杜飞。什么？杜飞跑去当 waiter 了？怎样怎样？赶快讲给我听，早知道我就一块儿去了。可不是，精彩的不得了啊！杜飞的演出全部失常，哎，尤其是胡子那一段，当时我都快上了岔子气了。就这么叫我过来搅和你，哎，反正林老师也知道了不少机会。<笑>我的裙子今天真倒霉，还好没有穿那件粉红色小礼服去。嘿，我做过毛毛虫那一段，到底那个毛毛虫是怎么样跑到史伯母盘子里面去的？给杜飞吹的呀。他看到失礼的手在你的裙子上忙过来忙过去的，他又站在那儿生气吹胡子，吹得太大力，又吹进了石伯母的盘子里。还有呢，还有呢，你们还笑得出来？我看那个石磊被你们吓得再也不敢出现了。我告诉你，如果你敢跟那个杜飞玩真的，我绝不会依你。我对他的印象可坏透了。从今天开始，我要你和他断绝往来，你听见没有？喂，找谁？我是杜飞，我请杜飞听电话。杜飞，你还敢打电话到家里来？如萍不接电话，她不想跟你说话。以后你也给我省点事儿，不要在如萍身上下功夫。想追如萍，连门都没有。妈，你怎么可以这样对我跟我说话呢？怎么不可以？我是你妈，你是我妈就可以垄断我的生活，干涉我的自由吗？当然可以。杜飞，我跟你说过不要再打电话来了，难道你听不懂吗？什么？什么？伯母，我是石磊。哦、是石磊啊，找如萍是吗？
他在在在，你等一下啊。石磊电话，刚一吃完饭他就给你打电话，行动可真够快的。看来这八字儿有一撇了。石磊，不管你要跟我说什么，我要先跟你道歉。今天在餐厅一直倒翻东西的那个 waiter， 他叫杜飞，他是我的朋友，但是我妈不喜欢他，所以才安排了我们的见面。杜飞知道了，居然跑到餐厅去演出这场戏，现在你都明白了吧？我不去，我不去，不去，我没办法在这个时候面对尔豪和方宇。这个约会你老早就答应了，现在临时不去真的不好。那个时候不一样，那个时候我不知道尔豪却是糟蹋可云的人。一品，我们不是已经有了默契了吗？可云的事大家就不要再提了。尔豪告诉我，他最近就要带方瑜跟家人见面，你知道这代表什么吗？今天冷静的想一想。方宇可能会变成你的嫂嫂，变成你们家的一份子。他非常快乐，你怎么忍心去破坏他们？我求你，忘掉可云的秘密，就当我们从来都不知道。我们去参加这个聚会，让他们拥有幸福和欢笑，好不好？不好。尔豪毁了李副官人家人的幸福，他还有什么权利去拥有幸福？那方瑜呢？他又有什么错，要跟着尔豪一起放弃幸福？方瑜是信还是不信，我们谁都不知道。我只知道，尔豪毁了李副官一家人的幸福。尔豪一定要补偿，他一定要付出代价。你们在吵什么？啊，没有，我在跟依萍说，今天是星期天，尔豪跟方瑜要我们到方家去玩。依萍，那你就去吧。我不想去，我有点累了。年轻人在一起玩玩，精神就来了。何况还有舒桓陪着你呢，是不是？依萍，我们走吧。你不去，方瑜会一直等你。依萍，来，妈，那我走了，去吧。依萍。你看我爸妈多体贴，把弟弟妹妹带出去，整个家留给我们玩。赶快进来，你们两个吃到大王，我跟二豪水饺都快包好了才来，就会捡现成便宜。哎，你们看看，这是我包的，这才叫水饺。这一盘呢是二豪的杰作。你们说说看，拿饺子是圆滚滚的，分明小笼包嘛。方宇，你过来。哎，哎，哎，舒缓，依萍这是什么意思嘛？一副心不甘情不愿的样子，这么勉强，干脆就不要来，弄得大家别别扭扭的，搞什么嘛？啊，我想可能，可能依萍她心情不太好。笑话，哦，她一个人打喷嚏，我们全体都得跟人感冒啊。莫名其妙，我看他根本就是冲着我来的。哼，他看我不顺眼，我还看他不顺眼呢。方瑜说，上次一平已经警告了他一大堆，那么他也神经兮兮的，什么意思嘛？二豪，我问你一句话，你是不是真心爱方瑜？你们今天都吃错药了，一个比一个莫名其妙。让我告诉你，天底下会动真情的男人，不是只有你一个。你最好一直都这么坚持，不可以一丝一毫对不起方云，要不然的话，别说是依萍，连我都不会放过你。方云，你一定要听我的，我再跟你说一次，就算
就算是我求你了，你一定要离开二豪，别再越陷越深了。你是怎么一回事吗？左一次右一次的警告我，如果我也要求你离开淑环，你会怎么想？我会认真考虑的，因为我知道你是真心的为我好。到底二豪有什么前科？你就老实告诉我，你不要这样子，弄得我心惊胆战的。你说，你说，他有杀过人吗？放过火吗？是为我好，可是我不懂我跟二豪的事，你为什么要反对的这么激烈？一平，我真的很爱他，我知道他是雪姨的儿子，我知道你和雪姨相处的不好，可是我就是爱他。尽管他有几千几百种缺点，我还是爱他。你们女孩子别老是躲在厨房里说悄悄话呀！我们对包饺子真是一窍不通，现在已经是包子多过饺子了。你们快出来帮忙吧！二豪，我搬救兵来了。就一副恨在牙痒痒的样子。二豪，你干什么嘛？我憋不住了，我受不了大家装模作样在这演戏。他刚刚在里面跟你嘀咕些什么？是不是他说我坏话？二豪，不错，我是在说你，我叫方玉离开你。二豪，请保持你的风度。什么风度啊？你三番两次来破坏我啊！我已经一人再忍了，你除了挑拨离间，你还会什么？今天我非揍你不可！哎，二豪，我告诉你。有我在，你就别想碰到一根汗毛。你们有完没完？这是我家哎，不准你们再吵了。我还不够迁就吗？江河也讲了，去大闸海我也去了。今天还眼巴巴的请他们来取水饺，我还能做到什么？看你们两个样子，我是神经病，请来了两个疯子。陆二豪，你想不想看什么叫真正的疯子？我可以带你去，让你见识一下什么叫疯子。一平，一平，不要再说了。饺子也别吃了，我们还是走吧。陆一平，我警告你，你不要装神弄鬼的说些莫名其妙的话。我陆二豪问心无愧，你威胁不了我。你自己干的好事，你自己心里明白。我告诉你，纸是包不住火的，你的良心会让你认罪的。你，二豪，一平的这些话是什么意思？难道你真的有什么事情在瞒着我吗？啊，啊，真好，一平的成功了，他的话终于对你产生作用了。既然你也对我打问号，那你听他的呀，离开我呀！二豪，不要走，不要离开我。别傻了，我们相爱有什么错？任何事情都别想影响我们。你放心，不会有事的。只要你不去相信依萍。谁呀？一直想再来看看你们。依萍在家吗？依萍，她出去了，她和舒桓去看方瑜了。她，她有没有做错什么事？是不是又惹你生气了？她那个脾气，要人不生气也很难
，但是我不是来发脾气的。这是一套骑马装，送给依萍的。上次他去马场找我，我才发现他骑马骑得很好，和当年新萍一样。你先坐坐，我去给你泡茶。你说的道理我都懂，但是我实在没办法原谅那种始乱终弃的行为。我们陆家的男人都是这样，他们根本看不起女人，把女人当做玩物。哼，玩过了，甩到一边，再去换另外一个。但是尔豪这次是认真的，你相信我。我没有办法相信你，这种事情连当事人都保证不了，更何况你是个局外人呢？你不知道，我从小是怎样看我妈生活的。我爸走一个太太，又一个太太，我妈看在眼里，痛在心里。我常常半夜醒来，都会听到我妈在哭。我妈就是这样子活过来的。可云又是那样子活过来的，男人怎么会那么残忍呢？我能够了解你的感觉，我也知道你对方瑜的感情。我答应你，我帮你看着二豪，绝不会让方瑜变成第二个可云。现在我不让你说出这个秘密。也是对方瑜好，你懂吗？我懂，我懂，但是你不能确定，到底怎么样才对啊？啊，没有咱们东北的人参茶，只有香片。你就将就着喝吧。上次我来这儿，话说的太重了。啊，不不不，是我不好，我没有看着一平，教好一平。你该说，我没有怪你。头痛的毛病，治好了没有？啊，好多了，好多了。一平，已经带我去看过医生了。没什么要紧的，那就好。这房子也太简陋了一点儿。可以住，可以住，就母女两个，生活很简单的。送了一套骑马装，你快来看，好漂亮哎！啊，你居然让他进来了！五年来，他从来没有踏进过我们这里一步，他压根儿已经忘了这个世界上有你了。五年来了，你的哀伤，你的寂寞，你的眼泪都和他无关。他一直在另外一个女人身边扮演丈夫的角色。现在他来了，你居然让他进门！你来这儿做什么？你预备如何填补我妈这五年的空白？五年有多久，你知道吗？多少天，多少个小时，你知道吗？妈
，平时我没有资格跟他吵。可是你呢？你跟他是平起平坐的。你为什么不让他讨回你这一生的岁月，跟你一生的悲哀呢？你怎么可以这样呢？你怎么可以这样对我妈？你怎么可以这样漠视一个为你生儿育女的女人？你怎么可以不理他，不在乎他？不管他，这五年来，你对他一点感情都没有。上次因为我在大上海，你来到这儿了，你对他只有责备，你骂他，你让他没有还嘴的余地，你知道吗？他哭了整整一个晚上。你好残忍啊！你怎么可以这样？你怎么可以说出来吧，妈，我恨你，我恨你，我恨你，我恨你！这么多年，你不知道我有多恨你。爸，你怎么能这样对我妈？怎么能这样对？去也得去，一平，你陪伯父去骑马，我陪伯母在家聊天，好不好？像我年轻的时候，倔强、任性、率直、热情。你要是个男孩子，生在我那个时代，一定是第二个我。我并不想做第二个。我知道，我也不希望你是第二个我。你虽然是我的女儿，但是以我的年纪，做你的祖辈都可以了。年龄的差距，就像一道沟，横在我们之间。尤其在和你谈话的时候，这道沟似乎特别深，也特别宽。以我这把年纪，要想跳过它。那是太难了。
我认为这不是年龄的问题，而是有没有接纳的雅量。哼！以你的气焰嚣张，还敢要求我有什么雅量？我接纳的程度，早在你的想象之外了。每次跟你谈过话，我都想过很多。好比你长篇大论地跟我谈让字，还有上回你追问我是好人还是坏人，以及刚才你为你妈打抱不平，我都印象深刻。我虽然老了，这儿并不。我承认你的脑袋瓜里的确是有东西。爸，你也承认别人说的是对的吗？<笑>是对是错，我自然会判断。依<笑>萍，我想问你，那天你为什么会那么激动地跟我提起李副官？我就是突然想到他们了。我一直不能理解，这个跟了你三十年，一直忠心耿耿的人，为什么你会让他离开陆家？你怎么舍得呢？你不了解，一个男人要活得有骨气、有尊严，不能一辈子抬不起头来。在东北的时候。李副官跟着我，大小事情，只要我一声令下，他唯命是从，因为那是他的职责，一个军人的天职。但是，到了上海，我不再是司令大人，他也不再是李副官。他离开的时候对我说：“他是军人，不是下人。”我体会到他的悲哀，只能让他走。我想让李副官觉得自己是下人的，不是你。即使是你，他伺候你一辈子，他也不会有怨言的。你的言外之意，我听明白了。也许吧，就像你那天说的，李家带走的，是一笔没清的账。我欠李副官的。是一笔无法计算的人情账。这些年来，他的消息如石沉大海，我一直引以为憾。在我有生之年，只怕怎么也还不清了。爸，那也说不定啊。人生有聚有散，说不定你还会和李副官重逢。爸，我错了。那天我不应该那样说你，我有些冲动，我也有些误会。听到你认错，这简直太意外了。看样子，我们父女之间总算有些进步了。好，什么都别说了，让我们父女两个好好的赛赛马。怎样？嗯，驾。方宇，你到底是怎么回事？最近你都不跟我说话，这种日子我实在受不了了。你心里在想些什么？就算你不愿意说出来，起码有什么疑问总可以问我呀，我都会向你坦白的。看着我，看着我，你在跟我冷战吗？不是，我只是不知道该说什么。我想问，但又不知道从何问起。是吗？我们之间从什么时候开始变得这么难以沟通了？依萍到底跟你说了些什么，会对你有这么大的影响？阿
还好，我跟一平不是一天两天的朋友。我知道他做什么说什么都不会没有原因的，而且以他的个性，向来都是直截了当的当面解决。可是那天他的态度是那么肯定，话却说的含混不清，这不像他的作风。唯一的解释就是，真的有什么事情发生了，可是。他不敢说，不能说。小姐，请你停止发挥你的想象力，好不好？如果他真知道什么，我又不怕他说，他为什么不说？我猜想，是为了我，他怕我受到伤害。你这句话，等于另一个意思，你知道吗？相信他，你也认为我做了什么对不起你的事情，而我瞒着你。你是不是这么想的？好，真好。我陆二豪身边的每一个人都中如一瓶的毒。我想孤立我，做的真到家，真成功。二豪，二豪，你不要这样。丢开一平说的话，他说可以带你去见一个真正的疯子。你告诉我，这些话是什么意思？我不知道。你要是知道什么意思就好了。我算是服了他，几句装神弄鬼的话就可以把我们整成这个样子。方明，如果你真爱我，你就应该相信我。会让你知道你真正应该相信的人是谁。我去找一平，今天我就是必须杀了他，我也要弄清楚他在搞什么鬼。是非案件伤人，你还能干什么好事？二豪，你疯了你！你这里是一平的家，请你放尊重一点。你给我滚开！今天你不要插手管闲事，不然的话，不要怪我翻脸不认真。你翻脸也好，不翻脸也好，我都管定了。二豪，如果你是想来找人吵架的，对不起，我没有空奉陪，你请便吧。怎么，现在联合阵线来对付我了，是不是？你当初是怎么劝我的？你说我们是兄妹。没有什么事情是化解不了的，我信你了。现在我才明白，我是一个白痴。我居然还试着跟你改善关系，我简直天真的可笑。我早就该看透你是个什么样的货色，打心眼里恨我入骨。你不拆散我跟方玉，就难泄你的心头之恨。你根本就是个天生记恨的小人。我叫你走你不走，这个后果你自己负责任。你说话小心一点，你不要再惹我了。惹翻了我，你不会好受的。你不要再闹了，你快走吧。哼，惹翻你，看看你，好一副派头，好一副架势啊！你有秦五爷跟你撑腰，有舒涵跟你撑腰，你就了不起了是不是？我今天就要惹翻你，看你能把我怎么样。二豪，一平好好的待在家里，今天可没招惹你，你为什么要来招惹他？好啊，来吧，反正我的好朋友没有了，我的女朋友也没有了，我还在乎什么？算你厉害！先是从如萍手里抢走了舒涵，现在来破坏我跟方瑜的感情，我们到底哪里对不起你啊？你用这么恶劣手段来对付我们，陆二豪，恶劣的人是你，你自己心里有数啊！我告诉你，你所有的丑事我都一清二楚。我警告你不要欺人太甚了，比较聪明的话，给我立刻滚，马上就滚！我到底有什么见不得人丑事？你给我说出来，说呀！你放手，二豪，放手！你说出来呀！有种你就说出来！你这块装神弄鬼，你这个下流不要脸的贱货
。没有人可以用下流贱货这种字眼来骂我的女朋友，更没有人可以用这种字眼来骂自己的妹妹。二豪，你这个混球，如果不是我拦在里面，你今天早就没有好日子过了。你还敢来这骂人？好，既然帮一平动手，要他家，我们就痛快的打一场。现在想打退堂鼓可没那么容易，今天你们不给我一个交代，我不会善罢甘休的。你要去哪里，我就去哪里，我们谁也别回头。我陆二豪是堂堂男子汉，好汉做事好汉当，别说去见一个人，就是见一个鬼，我也不怕。只怕见鬼比见人还容易吧？有种你就跟我来。不要去，这件事不好玩，再闹下去后果不可收拾。二豪，你先回家，然后我再慢慢跟你说。你们一大一唱的，到底有完没完？今天就算是上刀山下油锅，我都确定了。只要不做亏心事，不怕半夜鬼敲门。说完，我们朋友一场，你起码知道我陆我豪做人一向光明磊落。我是天不怕地不怕的。你光明磊落，希望你见了人以后也可以这样光明磊落。还记得李副官吗？李副官可一直都没有忘记你啊！李副官，对不起，我应该阻止这个见面的，但是啊，我拉不住他们这对兄妹啊！依萍小姐，你为什么？你为什么把他带来？你为什么要这样做？李副官，我没有办法，我一定要让他见一见可云。不行，绝对不行！你带他走，你马上带他走。不，我要让他看看他自己造的孽。他凭什么可以不疼不痒的过了五年，却让可云受这样的折磨呢？五年了，他都置身事外，现在是让他面对真实的时候了。陆医生不是说了吗？他说不定可以帮助可云呢。我不要他的帮助。我也不要见到他，你要让可云死，让他服一辈子，也不要这个畜生再接近他。依萍，你看你带给李副官多大的打击，你太冲动了。我们走吧，二豪，你还不快走！不许走！你不是天不怕地不怕吗？你不是好汉做事好汉当吗？九九，你就跟我去见可云。可云他怎么了？我砸死你！都给我滚！你们都给我滚！都都给我滚！你还不滚？你们给我滚！滚什么？打死你！你往哪里跑？你们都给我滚！谁敢踏进我的家，把我一步，我拖一个打死他！我都
给我滚！滚啊！爸，爸，你干什么？是不是我又闯祸了？我做错什么了？啊，爸，我错了，你，你不要生我的气。我错了，错了。可云，你要做什么？是谁？是谁？我,我是二豪。一个给你，一个给我，一个给你，一个给我，一个给你，一个。